escuchando. Y gracias a Dios, hoy es viernes, damas y caballeros, muy felices de estar con ustedes desde muy temprano en la mañana, agradecidos por el favor de su sintonía, les contamos que estamos estrenando mes, así es, hoy 1 de marzo, muy agradecidos con Dios y también agradecidos con todos estos amigos que están desde muy tempranito ya con nosotros y a quienes me refiero, Maki de De Broy, Nobel Pensamiento y Jorgito Grotegold, a quienes les doy la más cordial bienvenida. Maki, ¿cómo estamos? Bien, ahí vieron que cuando es viernes puede ser que vengamos un poco cansados de la semana, ¿verdad? Arañando, vacíos espiritualmente, así que hoy es el día para llenar esa fuerza, ah, para sí. terminar bien la semana, dejar todo así sin nada trazado para el lunes, ¿verdad? Y poder disfrutar de ese fin de semana lindo con la familia. Así que vamos con todo en este programa. Eso, eso. Gracias, Maki. Así es. La verdad. Vamos con todo, Jorgito. Habiendo disfrutado este año bisiesto, porque ayer pues estuvimos 29 de febrero, Ajá. nos da un día adicional, nos da un día de, de gracia ahí, un día extra. Y con todo para arrancar este mes de marzo, donde sé que Dios quiere seguir obrando en nuestras vidas, les damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos están acompañando, ya sea que nos estén sintonizando en nuestras emisoras 98.1, eh, Ilumina, 99.7, El Camino, o puede ser que también ya nos estén sintonizando a través de las plataformas digitales a todos aquellos que nos acompañan a través de, de YouTube o de Facebook. Eh, y no nos olvidamos también de aquellos que están a través de la televisión en Guatevisión, lo mejor que ves de 6 a 7.30 de la mañana. Así que abrochémonos los cinturones porque hoy Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Buenísimo, Jorgito. Nobel, ¿cómo estamos? Muy contento de invitar a toda la audiencia que si usted va en el carro, por favor, eh, agarre bien su café, por favor. Este, <risa> y si usted está en casa, pues qué mejor que... Lo estabas viendo, ¿verdad? Estabas listo. Que esto ya estaba acá listo el café. Vaya rápido corriendo. Este programa va a estar buenísimo. Estamos terminando ya nuestro libro wow. de hábitos wow. atómicos. Y estamos muy emocionados porque yo creo que todos los que hemos estado leyendo y los que leímos este libro nos ayudó para bien, pero hay algo que es sobre todo, que está encima por todo, que es la palabra de Dios. Así que hoy estamos contentos porque es viernes y hay que tener una buena actitud para poder ya terminar esta semana con estos días laborales, mi querido Ricky. Bueno, el cuerpo lo sabe, dijo, no, el solo eso le falta. <risa> Estaba listo para decirlo, a vos, así, así es. La verdad es que, la verdad es que eh, estamos terminando la, la temporada, el poder de los hábitos. Eh, hoy vamos a estar hablando acerca de cómo los hábitos más una práctica deliberada nos puede llevar a ese nivel de maestría. Hábitos uh -huh. más una práctica deliberada nos puede llevar a ese nivel de maestría, a nivel de ser los maestros en algo. Y vamos a estar entendiendo a lo largo del programa cómo nosotros ahora, con todo lo que estuvimos aprendiendo, podemos y debemos nosotros tomar ese tiempo para para eh, ser, eh, ser esos maestros, ser esas uh -huh. personas que ahora pueden eh, pues, perfeccionar un arte, perfeccionar algo, pero también llevar a otros. ¿Y cómo? A través de todos los eh, hábitos vamos a seguir haciendo esto, ¿verdad? Pero bueno, amigos, eh, vamos a estar leyendo la Biblia. Yo quiero preguntarles a ustedes cómo, cómo están con esto, cómo están con, el, con la temporada. A ver, Nobel, ¿cómo, cómo te está tomando esta temporada? Súper bien. Yo, yo es que un, realmente este se volvió de mis libros favoritos. Lo leí hace como unos tres años aproximadamente y literalmente se volvió de esos libros que tenés que leer por lo menos una vez al año porque creo que te va refrescando cosas y, y esto aplica para todos, literalmente, en donde estés, en las áreas, ya sea en la religión, en la educación, en las artes, todo. O sea, literalmente los hábitos van cambiando eh, tu manera de hacer las cosas. Entonces creo que... Sí se volvió de mis mejores eh, libros, de mis, los favoritos, obviamente, y pues no quiero sonar religioso, después de la Biblia, obviamente, <risa> porque decía, oh, no, que no la Biblia, no, no, obviamente, la Biblia está en otro segmento. No la mencionó, iba a decir yo, pero bueno. No. Ah, no, pero la Biblia está en este segmento. Ahora En otra estantería. A ver, Jorgito, ¿cómo te está yendo a vos? No, la verdad, súper interesante, eh, yo, yo lo he comentado aquí, pues yo tuve la oportunidad de escuchar a James Clear el año año pasado que estuvo en la cumbre, cumbre global del liderazgo, por eso los invitamos siempre a que no nos perdamos ese espacio Totalmente. de crecimiento y preparación. Sin embargo, pues ya eh, mi esposa Mafi ya se había expuesto un poco. A mí me gusta el tema del, de, los, de los hábitos. Creo que el libro tiene eh, buenos eh, principios eh, que nos ayudan a nuestro crecimiento personal. 
Eh, pero contento que estamos llegando aquí a, a la recta final para sobre todo ponerlo en práctica. Porque yo creo que pues, podemos quedarnos mucho aquí hablando en la temporada de cómo construir los hábitos, las leyes que, que nos ha compartido acerca de hacerlo simple, hacerlo obvio, hacerlo atractivo. Se me está olvidando ahorita la, la, la cuarta, ahí, ahí la vamos a traer. Pero creo sencillo. que... Y hacerlo sencillo. Bien. Pero es que lo, lo estaba esperando que le dijera Maki para que se así. Ay, Maki. Maki está así. Maki está así. Estaba, como... ¿Dónde estaba? Sí, entonces, ahorita sí, les vamos a pasar a, a todos una, un, un pequeño examen corto para ver si podemos <risa> dar por finalizada la temporada. No, sí. eh, pero, pero yo creo que al final hemos sido bastante enfáticos que podemos enfocarnos mucho en nuestro crecimiento uh -huh. eh, personal de, de cosas pues, que son necesarias en nuestro día a día pero tenemos que tener una perspectiva eterna para que los hábitos que, nos, que estemos desarrollando realmente tengan una trascendencia en nuestra identidad y que, porque esa identidad trasciende más allá de nuestro tiempo que podamos es. estar aquí en la Tierra. Y yo realmente, pues, escuchando este capítulo el día de ayer, habla ahí cómo pues, la identidad juega un rol y pues uh -huh. creo que ya cuando nos adentremos en el libro, pues vamos a poder seguir ahí compartiendo un poco y dándole un cierre espectacular aquí. Ah, a, así a, es, a la frase. cuarta ley, entonces, que es la que vamos a terminar el día de hoy, ¿verdad? Hacerlo satisfactorio, ¿verdad? Que realmente sea agradable eh, y que no sea una obligación, porque la verdad que cuando uno va a escoger, va a, escoger al, a qué se va a dedicar, tiene que ser algo que te apasione, ¿verdad? Tiene que ser algo que te emocione, en lo cual tú lo harías hasta que gratis. <ríe> y entonces ahí va a estar realmente, la vida va a, a fluir de una forma diferente. ¿verdad? Así es, exactamente, Maki. Y amigos, como estamos, ya escucharon ustedes, terminando temporada, el poder de los hábitos. Hoy tenemos una buena promoción y tenemos regalos, Jorgito. A ver, Jorge. tenemos, tenemos regalos. regalos. En marzo continúan las promociones porque queremos que puedan compartir con nosotros cómo la temporada El Poder de los Hábitos ha impactado su vida. Sabemos que hemos tenido pues, muchos ganadores a lo largo de esta temporada, pero queremos que todos nos puedan enviar mensajes al WhatsApp 3043 8888 porque hoy estaremos compartiendo con ustedes pues dándoles estas ediciones de hábitos atómicos. Así que si todavía no habían tenido su libro, pues creo que qué mejor forma que cerrar la temporada llevándose uno de estos libros, compartiendo con nosotros cómo esta temporada ha impactado su vida. Pero lo que no sé es cuántos ganadores vamos a tener hoy. Surprise. Sorpresa. Eso. Pero pasándonos Así a este agarrar. dice aquí propiedad de Gonzalo Chamorro. Ay, y y el lo deja apartado. De ya vieron que ayer también Fernandito estaba ahí jalándose uno, ¿verdad? <risa> Amigos, eh, íbamos a regalar uno, pero honestamente logramos sacarlo de los bolsones de nuestros <risa> compañeros. No, vamos a regalar no dos, no dos, no dos. Nos vamos por tres. A ver, nos vamos por tres. Amigos, Ana, estamos, ¿estamos de acuerdo? No. Sí, y ¿sabes qué me gusta? Que lo puedes subrayar y escribir y todo, porque pues no es lo mismo que tener una edición Kindle, ¿verdad? Ah, Entonces, sí, sí. Que los primeros tres que envíen su mensaje. Ah. <risa> Nosotros mismos. Amigos, estamos, estamos emocionados, la verdad es que estamos emocionados. Es viernes, gracias a Dios, y estamos eh, todos listos para recibir la instrucción de la Palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca de un pasaje que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 14, versos 6 al 15, y en específico vamos a hablar de cuando ellos con comienzan a entregar esta tierra y comienzan a dar eh, ciertos lugares de posesión dependiendo las tribus o las familias eh, que estaban representadas y un hombre muy valiente que hacía cuarenta y pico de años había comenzado creyéndole a Dios en este tiempo. Caleb dice yo también tengo la misma fuerza y quiero ir hacia este lugar donde Dios dijo que íbamos a estar. Así que pongamos atención, esto es la lectura de la Biblia, es Vaya con Dios. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Así que marque en su Biblia virtual o marque ahí en la Biblia de papel, la que usted tenga, Josué 14, del 6 al 15. Y dice así, los hijos de Judá fueron a Gilgal para ver a Josué y Caleb, hijo de Jefume, Jefumne, eh, el que 
Nisita. <ríe> no me sale la... ¿Qué Nisita? <ríe> ¿Cómo? ¿Qué Nisita? ¿Qué Nisita? Le dijo, tú bien sabes lo que el Señor le dijo a Moisés, el varón de Dios, en Cades, Barnea, cuando, eh, en cuanto a nosotros. Dice verso 7, cuando Moisés, el siervo del Señor, me envió a reconocer la tierra, yo tenía 40 años y a mi regreso le di las noticias según mi sentir. Versículo 8, también sabes que los hermanos que me acompañaron desanimaron al pueblo, pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Ese día Moisés hizo este juramento. La tierra donde has puesto el pie será tuya. Será la herencia perpetua de tus hijos por cuanto seguiste con fidelidad al Señor mi Dios. El Señor me ha dado 45 años más de vida, tal y como Él se lo dijo a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Así que ahora tengo 85 años, dice Caleb, pero aún me siento tan fuerte como el día en que Moisés me envió a reconocer la tierra. Tengo fuerzas para pelear y para salir y entrar. Por lo tanto, te pido que me des, eh, en, en, me des este monte del cual habló el Señor aquel día. Tú eres testigo. Aquí viven los anaquitas y tienen grandes ciudades fortificadas. Pero con la ayuda del Señor puedo vencerlos y echarlos de esta tierra. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefune, el que necesita y como herencia le dio Hebrón. Hasta el día de hoy es su herencia porque siguió fielmente al Señor, Dios de Israel. Antes Hebrón se llamaba Kiriat Arba porque Arba fue un hombre importante entre los anaquitas. Después de eso hubo paz en la tierra. ¡Hala! ¡Qué impresionante! ¿Verdad? Ustedes la historia de un hombre que le creyó a Dios... Y dice, miren, 45 años han pasado. Exacto. Y yo le sigo creyendo a Dios. Y sigo teniendo esa fuerza, esas ganas, ¿verdad? O sea, no le está diciendo regalámela, a ver, suba a alguien. No. Y a ver. Dice, Dios va a estar conmigo. Dame, básicamente estaba diciéndole, dame permiso y yo voy. Y lo conseguimos. Dios va a estar con nosotros. <risa> y no, no, no decayó. Eh, su fuerza durante 45 años ustedes, eso solo se puede hacer estando constante en el Señor, eso solo lo puede decir alguien que creyó al inicio pero no bajó los brazos ustedes no bajó los brazos, cuántos episodios hemos visto, cuántas ocasiones en la Biblia hemos visto donde una persona era de una manera y después decidió creer de otra pero en este momento lo que este hombre de Dios dice es yo le creí hace 45 años, le sigo creyendo a Dios, mm. dame permiso, vamos a ver si Dios no está conmigo. Esa, esa plena confianza en Dios, ¿verdad? Se crea, como dice Ricky, con esa amistad, podríamos mm. decir, pero el, el hecho de poder ver las cosas que Dios va haciendo en nuestra vida, ¿verdad? Todo el tiempo y tener una recolección de, de esos sucesos y recordárnoslo a nosotros mismos constantemente. Porque creo que el, el Señor todo el tiempo está orando en nuestras vidas, pero está en nosotros que nosotros nos lo recordemos constantemente, ¿verdad? Que sigamos aferrados a Él, que sigamos eh, confiando en Él y esa, eso nos va a llevar a, tener, a no tener ni miedo, ¿verdad? Ni pensar que estamos cansados. Así es. Porque muchas veces lo que nos agota de la vida no es en sí la vida, sino esa sensación <risa> de... de de que no logro cosas y, y realmente 85 años y con ganas de conquistar, con ganas de seguir luchando y con la seguridad de que el Señor iba a abrir las puertas que Él iba a necesitar. Así que yo me pregunto si nosotros a la edad que tenemos, tenemos esa confianza, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Si tenemos esas ganas, esas fuerzas, hoy es viernes, tal vez ya no están muchas fuerzas, pero será que tenemos, eh, vemos los objetivos que tenemos que lograr en nuestro trabajo, ¿verdad? Las metas que tenemos que lograr con, claro que sí voy a poder. ¿Cuántas veces te han cambiado la meta en el trabajo y te han dicho, bueno, te ha ido bien este año? Bueno, ahora te vamos a poner una meta un poco más alta, ¿verdad? ¿Cuántas veces no ha pasado eso y te agarra como terror? Y yo diría, no, tenés que tener esta actitud, ¿verdad? De, claro que sí lo voy a lograr, ¿verdad? Claro que sí, vamos por todo, vamos con todo, porque si Dios está conmigo, lo vamos a lograr. Buenísimo, así es, Mac. La verdad es que es, es espectacular porque lo que vamos a leer más adelante en el libro o sea, tiene que ver un poco con, con esto que nos comentabas. De, no solo es lo, los hábitos, ¿no, Ricky? Sino también está el componente, el componente de la práctica deliberada, uh -huh. que eso hace la maestría. Uh -huh. y, pero, pero realmente, 
en nuestra relación con el Señor, yo leo aquí un componente fundamental que se repite en uh -huh. tres o cuatro versículos y es la fidelidad. Uh -huh. Y la fidelidad conlleva esa consistencia, esa permanencia. Uh -huh. Y lo más impresionante de todo esto es que quien es fiel es el Señor. Así es. Y entonces es. yo creo que hoy es un día para llenarnos de ánimo porque realmente, como dice también en Lamentaciones capítulo 3, dice que las misericordias, las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y también en, en la Carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice que aunque nosotros seamos infieles, él sigue siendo fiel. Pero aquí Caleb nos da una demostración de cómo nosotros también desde nuestra posición podemos mantener esa fidelidad al sí, Señor. Sí. Y aquí habla de una fidelidad de 45 años uh -huh, y que se sí. había construido por 40 años antes. Uh -huh. Entonces es una fidelidad que se ve desenvuelta en un plazo de 85 años. Y yo creo que eso es lo que tiene que inspirarnos de alguna medida hoy. A decir, el Señor siempre ha sido fiel. O sea, el Señor claro. nunca nos ha dejado. Uh -huh. Ahora es nos vamos a mantener nosotros fieles al Señor y que nuestros hábitos terrenales, espirituales, todo lo que nosotros hacemos tenga esa consistencia para decir yo estoy viviendo la vida que el Señor me llamó a vivir. Yo creo que esa es la inspiración que nos da ahorita a ver a, a, a Caleb, a Caleb en esta en historia. Este. Sí, uh -huh. totalmente. Y es que traspasa también la línea de, de ese tiempo, que no importa, a lo mejor las personas que nos pueden estar escuchando, nos pueden estar viendo, dicen... Yo ya tengo 50 años, yo ya tengo 60 años o tengo 20 años. Te metas no sé. con los de 50. Y entonces, literalmente, <risa> pasa sobre esa línea. No importa la edad que podamos tener, al final es mantenernos fieles al Señor y es saber que Dios sigue cumpliendo sus promesas. Dios va a cumplir su palabra. Y a mí me encanta algo del Señor y es que cuando uno está leyendo la palabra del Señor y cuando uno va viendo los milagros de Dios, tu fe también va aumentando. Creo mm. que Caleb entendió también que hay un tiempo donde uno va viendo un milagro tal vez pequeño, después ese pequeño es otro, como decía Maki, todo va en aumento, otro más grande. Llega el momento donde uno como humano dice, tengo esta situación tan complicada, pero he visto tantos milagros en el claro. pasado que te fortalecen, que te hacen más fuerte, que te hacen uh -huh. saber, uh -huh. si salí de aquello, voy a salir también de esto. Obviamente, eso es como el músculo de la fe. Uno lo tiene que ir ejercitando, ese músculo de la fe, saber que... No hay nada imposible para el Señor Dios. Yo he visto últimamente y, y estoy muy feliz porque vi a la esposa de un amigo que sanó de cáncer. Mm. Y literalmente lo que parecía que tenía que ser una quimioterapia y no llegó el doctor y parecía como qué irresponsabilidad del doctor. Que no, era la soberanía de Dios que hizo uh -huh. que ese doctor no llegara y apareciera otra persona y le dijo vamos a revisarla de nuevo y se dan cuenta que ya no tiene el cáncer. Wow. Entonces... Las cosas que parecen hoy malas, hoy viernes, o lo que te parece que decís ya no va a resolver nada el Señor, Dios es soberano y Dios tiene el control de todo. Lo que pareciera que ya no tiene solución, Dios, Ana, si tú crees ya no tengo el dinero para pagar tal cosa, Dios sigue haciendo milagros. Él es el dueño de todo. Así que yo los quiero invitar a que ejercitemos ese músculo de fe y que creamos que ese Dios que habla aquí la palabra del Señor va a seguir siendo eh, fiel con nosotros. Pero como decía Jorgito, es, hay una fidelidad ahí que había en estas personas que es, es lo que te lleva a ver la mano de Dios. Así es, y es que para recordar, amigos, tanto Caleb como Josué habían sido los únicos de 12, de 12 espías que en su momento habían sido enviados por Moisés. 45 años atrás habían sido enviados Exacto. por Moisés y solo ellos dos creyeron. Uh -huh. Pero Caleb es resaltado en ese momento por Dios como un espíritu diferente. Uh -huh. Ahora, Josué está encabezando todo esto y le dice, recordate lo que nos habló Dios. Uh -huh. Dios me dijo esto. Ese hombre no se le había olvidado. Y, y 45 años después, bien pudo haber dicho, miren mis hijos, miren qué hacen, ustedes uh -huh. logrenlo, estoy por ustedes. Pero este hombre había ejercitado una cosa. Ante la fidelidad de Dios, la amistad con Dios. Uh -huh. Y esa amistad con Dios lo tenía a las puertas de una conquista más que requería esfuerzo, que requería otra vez voy a creerle a Dios, Dios va a estar con nosotros, dame permiso y conquisto este monte. Amigos, ¿a qué estamos eh, nosotros viendo delante de nosotros y que pudiéramos estar? ¿Será que esto va a pasar, Maki? Y sabes que me recuerda que tenemos que tener buenas compañías, ¿verdad? 
que Ajá. tenemos que tener buenos amigos que también se recuerden y nos recuerden esos milagros que el Señor hizo Así en nuestras es. vidas y que te digan, mira Ricky, mm. no te desanimes porque acordate, mm. acordate lo que Dios hizo cuando Eso. estaba tu hija en el hospital, ¿verdad? Mm. Que te levanten, que te recuerden que el Señor siempre ha estado ahí, que sigue estando y que lo va a estar mañana, ¿verdad? Y qué importante que es tener esos amigos que te van a levantar en oración, que te van a levantar el ánimo, que tienen los pies en la roca, ¿verdad? Mm. Y que son los que te van a ayudar también a llegar a esas metas, porque nadie llega al éxito solo. Siempre es una, una situación de gente, de equipos, de que está detrás tuyo, ¿verdad? Que te impulsan a llegar hacia, hacia una meta y que, la oración, y que te recuerdan. Y que la oración siempre sea nuestra primera opción. Exacto. Nunca nuestra última. Uh -huh. Porque cuando la es la última opción, el Señor responde. Yo creo que tiene su misericordia. Uh -huh. Pero cuando es la primera opción, a la, es increíble todo lo que se desata después Exacto. de eso, ¿verdad? Es impresionante. Ah, sí, es, hay, es. hay un elemento también en, en esta historia por parte de Calevi, es esa osadía para tener la claridad de decir te pido que me entregues este, este monte. Sí. Y, yo, y yo creo que eso también es sumamente relevante porque a veces podemos tomar nosotros una postura como de quedarnos así como de manos abiertas esperando ajá, a que ajá. la situación se dé. Totalmente. Cuando realmente, pues, o sea, Dios en su fidelidad también quiere que nosotros pues, podamos tener como que esa, esa determinación. Y hay un tema y es que a Dios le encanta la colaboración. Sí, entonces, uh -huh. o sea, él, él quiere colaborar juntamente con nosotros. O sea, Él nos, nos dio un diseño, nos puso sueños y no quiere que vivamos independiente de Él, pero tampoco es como nos diseñó como robots, simplemente uh -huh. con, uh -huh. con, con un chip como prefabricado de todo lo que tenemos que venir haciendo y construyendo, sino es esa amistad. Y esa amistad se ve en esa osadía. Y yo quiero invitarte para que, como decía Nobel y como nos invitaba Maki, que nosotros podamos entrar a la oración con esa Osadía. Las oraciones no tienen que volverse un tema solo de pedir, pero que en esa amistad nosotros tengamos esa confianza para ser osados, para pedirle cosas a Dios mucho más uh -huh. abundantemente de lo que nosotros podemos imaginar o pedir, independientemente de la edad que tengamos. Si uno está sintonizando y tenés 5 años, 10 años, 15 años, o si uno está sintonizando y tenés 60, 80, 90 años, la edad que el Señor se está regalando, hoy es el día para ser usados en nuestras oraciones. Para Amén. cada edad hay un reto, ¿verdad? Así es. Hay un reto y una aventura que el Señor tiene para nosotros. Pero sigue siendo el mismo Dios. Sigue Exacto. siendo el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Y por eso, eh, Noel, eh, te quisiera pedir que nos, que nos dirijas en una oración más. Es, es un buen momento para creerle a eso, ¿verdad? Así es. ¿Qué le parece si usted va ahí en su automóvil? No vaya a cerrar los ojos, por favor. Pero si usted está a lo mejor detrás de la pantalla, yo quiero que usted me acompañe. Yo quiero bendecirlo a usted, que usted me dé ese privilegio. Dios, yo te quiero pedir por todos los que ahora mismo están detrás de, 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 de una eh, emisora radial, detrás de las redes sociales, ahí en una pantalla, en una laptop, en la computadora o en la televisión. Yo te quiero pedir por esas personas que están pidiendo un milagro. Están necesitando, Señor, de tu respuesta. Quiero pedirte que tú nos des esa paz, como dice Filipenses 4, que sobrepasa todo entendimiento, Padre. Y también nos agarramos y nos aferramos a tu palabra, de lo que dice Juan 15, 7. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide todo lo que quiera y se, da, se te dará. Señor, nosotros creemos que si permanecemos en ti, tú nos vas a conceder esos deseos de nuestro corazón. Padre, hoy bendigo a aquellas personas, si hay algún enfermo, si hay alguien que está necesitando, en el nombre de Jesús, queremos creer que hay milagros sucediendo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por esa oración, bendición e invitación, amigos. Eh, estamos creciendo en estos hábitos, Jorge. El hábito de los hábitos es el hábito de la lectura de la palabra está, de Dios eso, y no solo la lectura de la palabra de Dios sino meditar en su palabra de día y noche por eso el Salmos, Salmos capítulo 1 de verdad es que, que nos podamos deleitar en su palabra meditar en ella día y noche de hecho la instrucción que Moisés le da a Josué es meditar de uh -huh. día y de noche uh -huh. en su palabra y vemos ese impacto o sea en estos capítulos después hoy estamos en nuestro continuamos mejor dicho en nuestro Bible Challenge estamos en el, el challenge este año tiene por nombre El Poder de la Palabra, la estamos leyendo en orden cronológico, pues estamos por finalizar lo que se conoce como, o no finalizar, perdón, estamos ya adentrados en 
el cuarto libro del Pentateuco, que son pues, los, los primeros cinco libros de la Biblia. Sin embargo, ya leímos previamente Job. Estamos ya en la recta final aquí de Números y realmente te invitamos a que podamos deleitarnos en el capítulo 29 al 32. De hecho, en la pantalla está apareciendo el código QR para que tú te puedas sumar al mismo. Y realmente, pues repasando lo que nos hacen estas invitaciones es darnos unas instrucciones tan, tan relevantes y que son tan relevantes porque siguen aplicando a hoy en día y de decisiones que tenemos que tomar nosotros en, en nuestra vida. Y de hecho, si queremos hablar de hábitos, pues podemos acercarnos acá a lo que vamos a, lo que vamos a leer en números del 29 al 32 para decir, bueno, señor, este es el tipo de conducta, este es el tipo de decisiones que yo quiero tomar. Y yo solo quiero dejarte con lo que dice Números capítulo 32, verso 4, porque dice, la tierra que el Señor conquistó delante de la congregación de Israel es tierra para ganado y tus siervos tienen ganado. Pero dice el verso 5, si hemos hallado gracia ante tus ojos, que sea esta tierra a tus siervos como posesión, no nos hagas pasar el Jordán, le dijeron. ¿Y cómo tiempo antes entonces ya estaba claro que el Señor había conquistado esta tierra que después Caleb está yendo a traer? Pero depende de una gracia del Señor. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir ese, esa ayuda, ese socorro oportuno que nosotros necesitamos. ¿Sabes? La palabra de Dios es nuestra fortaleza, es nuestra guía, como diría nuestro amigo Néstor Viela, es un manual de vida, pero es una palabra viva. Está viva y hoy el Señor quiere hablarnos a través de ella, así que acerquémonos porque yo sé que su Espíritu Santo nos puede hablar en este Bible Challenge. Así es, Jorge, la verdad, eh, emocionados entonces de compartir con ustedes. Le estamos invitando a que comparta con nosotros cómo esta temporada el poder de los hábitos ha impactado su vida y los ganadores eh, van a ser eh, ganadores de no uno, no dos, no, tres, tres de los libros, tres de los libros. Así que si ustedes envían sus mensajes al WhatsApp 3043 88 88, pueden ser de esos ganadores. Así y es. les quiero contar ya aquí uno que recibí. A ver. Dice, Aprendí en esta temporada a no adquirir un hábito de forma simple, sino bien caracterizado. Mm. Eh, que sea satisfactorio, que sea atractivo y fácil. Dice, saludos, Rafael Sila. Así que Rafael ya comenzó a mandar mensajitos. ¿Cómo están ustedes, amigos? Les vamos a dar esta invitación a que puedan conocer algunos consejos de las empresas que creen en la visión de Vaya con Dios. Y luego de este breve corte, continuamos con más. Hola, soy Hans Alv y tú sabes cómo comenzamos. El productivo se codeará con reyes. Jesús ha sido nuestro modelo a seguir en todas las áreas de nuestra vida. Y eso hemos estado aprendiendo en las últimas semanas, que nuestra productividad es para reflejar su gloria. Pero también sabías que Jesús es nuestro modelo de productividad personal? Sí, cada una de sus enseñanzas está repleta de principios de productividad que se usan hasta el día de hoy. Antes de seguir, quiero que recordemos qué dice la Biblia de la productividad. La productividad es hacer lo correcto, en el tiempo correcto, con la motivación correcta. Deja repetírtelo. Hacer lo correcto, en el tiempo correcto, con la motivación correcta. Y recuerda, de estas tres, la motivación correcta es el elemento más importante. Y eso lo aprenderemos en la parábola de la vid en Juan 15. Así que te invito a que saques tu Biblia y que aprendamos estos tres principios de productividad cristiana. Primero, debemos de buscar y permanecer en Dios. Esta parábola usa la palabra permanecer 11 veces. Tú y yo, como hijos de Dios, debemos de progresar nuestro tiempo devocional para permanecer en Él. Si no permanecemos en Él, no daremos fruto. Pero nuestra esperanza está que si buscamos a Dios por amor y no por interés, será imposible no dar fruto. El segundo principio es que fuiste creado para buenas obras. Y me encanta cómo lo dice el versículo 16. 16 no me elegiste tú. No me elegiste tú a mí sino yo a ti. Te he puesto para que vayas y des fruto y que ese fruto permanezca. Fuiste creado para buenas obras. ¿Y para qué son estas buenas obras? El tercer principio es que por tus frutos te van a conocer. Mateo 7 lo dice claramente que por nuestros frutos nos van a conocer. Es necesario que tú en tu trabajo y en tu universidad muestres que eres cristiano en todas las áreas de tu vida. Tienes que demostrar que eres sobrio, que cuidas tu cuerpo, que eres diligente y que eres justo. 
entonces cuando actúes así, la gente podrá ver a Cristo en ti. Ahora quiero que tomemos un momento de reflexión. ¿Eres un cristiano productivo que está dando mucho fruto? Si tu respuesta es no, hoy es un buen momento para que busquemos arrepentimiento, que podamos pedirle a Jesús que queremos permanecer en Él. Pero sobre todo, es buen momento para hacer cambios en nuestra rutina, para permanecer en Él. Oremos más, leamos la Biblia más. Así serás productivo y darás mucho fruto. Y te recuerdo, si hasta el momento no has descargado la aplicación de Illumina Play, te invito a que lo hagas porque allí encontrarás el podcast Fe Productiva, en donde te daremos todas las herramientas para ser un cristiano productivo que vive bajo la voluntad de Dios. También te invito a que sigas nuestras redes, arroba Illumina Play y arroba Fe Productiva. Y recuerda, el productivo se codeará con reyes. El poder de los hábitos. Vaya con Dios. La mejor herencia que puedes dar a tus hijos es una educación sólida, y eso se logra en los primeros años de vida de un chico, cuando es capaz de desarrollar toda la estructura cognitiva, social y espiritual. El Nido de Colegio Campo Real, una preprimaria especial para peques en un gran colegio. Y este año, con robótica y aulas específicas para música. Para más información, búscanos en redes como Colegio Bilingüe Campo Real o llama al PBX 2303 1313. La enfermedad renal crónica implica una pérdida gradual de la función renal, con lo cual se pueden acumular niveles peligrosos de líquido y desechos en el organismo. ¿Cómo puedo mantener mi salud renal? Consume agua pura diariamente. Evita el consumo de bebidas gaseosas. Disminuye la ingesta de sal. No te automediques. Realiza uno o dos chequeos médicos al año. Cuida tu salud. Este es un consejo de Ketosteril, un producto 100% seguro y científicamente probado. Distribuido por Century Global. Es el momento de un tip clean. La acumulación de polvo y suciedad en tus muebles puede causar daños a largo plazo. Aspirar regularmente es la mejor manera de mantenerlos limpios y en buen estado. Siguiendo estos simples consejos, podrás mantener tus muebles limpios y en perfectas condiciones. Un consejo de Clean Master. Conoce nuestros servicios al 2312-8700. Es momento de un consejo financiero. Gracias a Banco Inmobiliario. Elabora en familia un presupuesto de ingresos y gastos mensuales. Verifica cuánto dinero tienes disponible para pagar y cuánto te queda para ahorrar. Acércate a Banco Inmobiliario y deposita tus ahorros en tu cuenta Fortuna Ahorro. Banco Inmobiliario. De generación en generación, tu mejor opción. El poder de los hábitos. Gracias a Dios, hoy es viernes, damas y caballeros. Estamos muy emocionados de estar ahí con ustedes. Tenemos la energía a tope. Si usted viera Atómica. antes, así. <risa> Ya vio, ya vio. Esta es la muestra. La muestra es que antes de salir eh, ya estamos así como, bueno, bueno, bueno. Ya nos despertamos. ¡Woo! Tenemos unas voces acá de producción, eh, 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 ¿verdad? Que están, bueno, démosle, démosle, démosle. Eh, así que emocionados de poder estar con ustedes. Eh, estamos terminando, terminando la temporada El Poder de los Hábitos, pero iniciando este nuevo mes. Agradecidos con todos ustedes. Estamos hablando hoy acerca de hábitos más práctica deliberada es igual a maestría. Y también comentábamos cómo ya todos están ahí escribiendo, escribiendo. mensajitos. Tenemos ahí... Miren, a mí me gusta cuando dicen de dónde nos están escribiendo. Por ejemplo, aquí nos están escribiendo de Shela, lo cual genial. Y dice, la temporada de hábitos atómicos ha sido una bendición. El tema, en el tema financiero he iniciado unos cambios que me ayudarán a ordenar el tema económico ya que llevo un, un tiempo mal, dice Dios los bendiga, Rodrigo Ramírez. Así que muchas gracias por escribirnos, ¿verdad? Y también Juan Carlos López que dice que eh, ha sido una aventura desafiante porque eh, ha desafiado la cultura, ¿verdad? Y dando nuevos matices inspiradores y ejemplos de hábitos atómicos. Gracias porque hayan prestado este servicio. Así que gracias, ¿verdad? Juan López, Juan Carlos. 
Juan Carlos, Juan Carlos López. Yo aquí tengo uno que dice, le saluda a Lisette Sican. Dice, los pequeños cambios que se han convertido en nuestros hábitos me han ayudado a aprovechar mejor mi tiempo. He mejorado mi hábito de la lectura. Dice, me ha ayudado a iniciar una rutina de ejercicios físicos y sobre todo dejar de procrastinar. Ah. Gracias por leerme. Dice, buenos días. También nos dice, hermanos, la, lo que me deja esta temporada es que un hábito bien aprendido es difícil de no seguirlo haciendo. Wow. La constancia Mira. es importante. Bendiciones, dice Alicia Ibáñez. Y don Ricardo, le quiero decir que sí, sí, ahí va a estar a la hora que usted le está pidiendo. <risa> <risa> Mire, mi papá está así pendiente. Mira, respóndeme ahorita que hay, que hay anuncios. Dice el papá, te amo. Sí, ahí. Ahorita te respondo. La verdad es ya que... Ya le respondí. Ya, ya no me hizo el favor, papá. La verdad es que... Tenemos aquí un mensaje, Silvia, de, de Melgar, que me, me llamó mucho la atención porque nos dice la temporada de hábitos ha sido un recordatorio que es muy fácil, ha sido, es muy fácil que la rutina nos lleve a creer que las actividades que hacemos están bien porque así uh -huh. han sido siempre. Uh -huh. Pero Dios tiene cosas más grandes para nosotros. Por eso, de forma consistente, debemos ir de lo bueno a lo mejor tomados de la mano del Señor. Yo creo que como que Silvia leyó ya ah. este, el capítulo de cierre hoy, porque creo que por ahí puede ir. Y también Rodrigo Polanco dice que el libro ha sido eh, una guía de cómo a través de pequeños cambios puedo construir nuevos hábitos y cómo los hábitos se interconectan y posibilitan el cambio permanente en nuestra rutina y forma de vivir, wow. no solo en nuestra vida laboral, sino también en nuestra vida familiar y sobre todo espiritual. Sí. Y también Walter Herrera eh, agradece por el programa que el señor le ha hablado pues a través de los episodios que hemos tenido y que ha aprendido a tener hábitos pequeños pero que transforman desde adentro hacia afuera así que no, hombre 100 puntos yo estos, estos tres sí. son los ganadores ah, 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 ah mira eh, no, ha pedido Grotebol <risa> firma del cheque Grotebol <risa> Uno es Jorgito, el otro ah, es Jorge. Y el... Mafi, el así, así, sí. así. <risa> Miren, dice, buenos días, hermanos. Yo he aprendido en esta temporada que hay que asociar un nuevo hábito con uno que ya tengamos que nos haga agradable el nuevo. Dios mm -hmm. los bendiga. Ileana Acevedo de Arias. No, miren, gracias. Estamos fascinados con la manera en que ustedes están resumiendo esta temporada y más con los hábitos que ustedes están iniciando. Así que les recordamos, estamos cerrando, cerrando. Ah. Quiero dejarle que vea por última vez esta presentación de una de las temporadas que estoy seguro ha marcado en nuestras vidas, la temporada del poder de los hábitos. Pongamos atención. Un pequeño cambio genera una gran diferencia. Descubre cómo lograrlo en El Poder de los Hábitos. Vamos a ir a este capítulo que está increíble, se llama Hábitos más práctica deliberada igual a maestría. Los hábitos crean el fundamento de la maestría. La fórmula es hábitos más práctica deliberada igual a maestría. La maestría es el proceso de estrechar tu concentración y dirigirla hacia un pequeño elemento necesario para el éxito y en repetir esa acción hasta que hayas internalizado esa habilidad para luego usar ese nuevo hábito como fundamento para avanzar hacia la siguiente frontera de tu desarrollo personal. En este proceso, las tareas viejas se vuelven más sencillas. La segunda vez que la realizas en general, el proceso no se simplifica porque siempre estás usando tu energía para enfrentar el siguiente reto. Cada hábito deja al descubierto el siguiente nivel de desempeño. Es un ciclo interminable. Un ejemplo de esto ocurrió en 1986. Los Lakers tenían uno de los más talentosos equipos de básquetbol que se hayan reunido en la historia. El equipo empezó a jugar durante la temporada 1985 y 86 de la NBA con un récord impresionante de 29 a 5. Sin embargo, de manera sorprendente, en la temporada de 1986 sufrieron una derrota que los dejó fuera del campeonato de la conferencia del oeste. Ni siquiera alcanzaron a jugar el campeonato de la NBA. Después de esa derrota, el entrenador Riley se cansó de escuchar cuánto talento tenían sus jugadores y cuán prometedor era su equipo. Él quería que los Lakers jugaran al máximo de su potencial en cada juego. Riley explicaba lo siguiente. 
Averiguamos sus estadísticas de básquetbol hasta el momento en que estaban en la escuela preparatoria. Buscamos un indicador preciso de lo que cada jugador podía hacer. Luego lo integramos al plan del equipo basándonos en la noción de que mantendrían y mejorarían sus promedios. Después de determinar el nivel de desempeño mínimo de cada jugador, Riley añadió un paso clave. Le pidió a cada jugador que mejorara su rendimiento al menos 1% durante el transcurso de la temporada. Riley era enfático al afirmar que el CBE, que esto significa Career Best Effort, y en inglés mejor esfuerzo para una carrera, no se trata solamente de puntos y estadísticas, sino de dar el mejor esfuerzo espiritual, mental y físico. Los Lakers enfatizaron también el progreso que se lograba año tras año. Haciendo comparaciones históricas de datos CBE, Riley decía, comparábamos el mes de noviembre del 86 con el mes de noviembre del 85 y le mostrábamos a los jugadores dónde estaban haciendo las cosas de mejor o peor manera que en la temporada anterior. Luego les mostrábamos cómo sus resultados de desempeño de diciembre de 1986 se comparaban con los de noviembre. Los Lakers desplegaron el sistema CBE en el octubre de 1986. Ocho meses después, llegaron a ser los campeones de la NBA. El siguiente año, Pat Riley llevó a su equipo a obtener otro título, lo que convirtió a los Lakers en el primer equipo de ganar dos campeonatos consecutivos en 20 años. Después Pat Riley dijo, mantener un esfuerzo es la cosa más importante que en cualquier empresa. Después él dijo, mantener un esfuerzo es la... Sí. Pero... Ok. El... Va, va, va. Ese Espérame. párrafo no quiere hoy conmigo, mucha porque... Los Lakers Pero... desplegaron el sistema CBE en octubre de 1986. Ocho meses después, llegaron a ser los campeonatos de la NBA. El año siguiente, Pat Riley llevó a su equipo a obtener otro título, lo que convirtió a los Lakers en el primer equipo en ganar dos campeonatos en consecutivos en 20 años. Después él dijo, mantener un esfuerzo es la cosa más importante en cualquier empresa. La manera de ser exitoso es aprender cómo hacer las cosas correctamente y luego hacerla de la misma manera todas las veces. El programa CBE, Mejor Esfuerzo para una Carrera, es el ejemplo perfecto del poder de reflexión y revisión. Los Lakers ya eran talentosos. El programa CBE les ayudó a obtener lo mejor de lo que tenían y asegurarse de que sus hábitos mejorarán en lugar de declinar. La reflexión y la revisión habilitan la mejora a largo plazo de todos los hábitos porque te hacen consciente de tus errores y te ayudan a considerar diversos caminos para lograr una mejora. Sin reflexionar, podemos inventar excusas y mentirnos a nosotros mismos. No tenemos un proceso para determinar si estamos desempeñándonos mejor o peor en comparación con el día anterior. Este proceso no tiene que ser complicado. El corredor keniano Eliud Chipchoge es uno de los más grandes maratonistas de todos los tiempos y medallista olímpico. Hasta la fecha, él todavía toma notas después de cada entrenamiento para llevar a un registro que le permita revisar sus resultados diario y buscar áreas en las que pueda realizar mejoras. La mejora no se trata solamente de aprender hábitos, también se trata de afinarlos. La reflexión y la revisión aseguran que pasas tu tiempo haciendo las cosas acertadas y que haces correcciones de curso cuando es necesario. Como Pat Riley, que ajustó el esfuerzo de sus jugadores en cada juego. Tú no quieres seguir practicando un hábito si se ha vuelto poco efectivo. La reflexión también puede proporcionar un sentido de perspectiva. Los hábitos diarios son poderosos por la manera en que están compuestos. Pero preocuparse demasiado por las elecciones que hacemos en el día a día es como mirarte en el espejo a una distancia de una pulgada y podrás ver cada imperfección, pero perderás de vista la imagen completa. Habrá demasiada retroalimentación. Al contrario, si nunca revisas tus hábitos, es como si nunca te vieras al espejo. No te darás cuenta de algunos defectos fáciles de componer. Estarás recibiendo muy poca retroalimentación. La reflexión periódica es como verte en el espejo a una distancia media. Puedes ver los cambios importantes que debes hacer sin perder de vista la imagen completa. Finalmente, 
la reflexión y la revisión ofrecen un tiempo ideal para revisitar uno de los más importantes aspectos del cambio de conducta, la identidad. Wow, así es. Eh, creo que una de las eh, premisas que debemos estar eh, muy claros que, que se necesitan para este cambio de vida, ¿verdad? Ustedes, es la identidad. Pero el revisar y reflexionar, claro. esa reflexión constante, la revisión de lo que tenemos que, que, de lo que estamos haciendo, nos permite entender, ¿será que lo tomé como parte de mí? ¿Será que estoy mejorando? ¿Será que creo que puedo mejorar? ¿Que creo que puedo eh, desempeñarme me, de mejor manera que el día anterior, uh -huh. ¿verdad? Y este, este ejemplo de los Lakers y que Pat Riley les puso uh -huh. eh, esta claridad de, miren, ustedes dicen que son maravillosos, <risa> pero ya me cansé de escuchar lo maravillosos <risa> que son porque no estamos progresando. Miren dónde estaban y vean cómo pueden me mejorar. Creo que Riley lo que hizo al, al hacer esto fue enfrentarlos con el mejor competidor, que eran ellos mismos un día anterior, Eso. un mes anterior o el año anterior, ¿verdad? Así que eh, esta reflexión y esta revisión, Maki, nos, nos, nos va a contraponer hacia una claridad. ¿Quién estoy siendo y será que puedo ser mejor de lo que claro, estoy Claro, y ese es el problema con la comparación, ¿verdad? Que muchas veces nos estamos comparando con otras personas uh -huh. y estamos perdiendo también nuestra esencia, nuestra identidad, porque queremos ser, pues queremos agarrar elementos de otras personas, que lo cual no es tan malo. Sin embargo, si nosotros queremos mejorar, la, lo mejor es hacer una retrospectiva, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, cada vez que doy un curso de, de maquillaje, yo misma después del curso apunto cosas que quiero mejorar en el siguiente, ¿verdad? Y, y por más que es, la, es una clase que se va repitiendo en cierta forma, la gente son diferentes y, y las situaciones son diferentes, las preguntas fueron diferentes, eh, las situaciones pudieron haber surgido cosas diferentes y a mí me ayuda, ¿verdad? Todas esas notas para que cada... estar más preparada para la siguiente y la siguiente y la siguiente. Igual cuando estamos aquí en la televisión, ¿verdad? Yo sí me tomo el trabajo de ver el programa después y ver que ademanecice hoy que no me salió el nombre de... <risa> de la Biblia, ¿verdad? Pero todas esas cosas me ayudan de cómo inclino mi cabeza, cómo hablo y son cosas que me van ayudando al progreso, ¿verdad? Yo creo que muchas veces nosotros eh, evitamos eso, ¿verdad? Evitamos y queremos eh, adquirir más conocimiento, eh, estudiar más y no está mal, pero si lo que ya tenemos no lo perfeccionamos, entonces ¿cómo le vamos a dar cabida a más? O sea, creo que primero tendríamos que ser excelentes lo que ya tenemos para ir eh, abriendo espacio a más Excelente. conocimiento, ¿verdad? Porque si no, al final no somos nada. O sea, ni hemos mejorado lo que ya tenemos y queremos seguir abarcando más. Es, es bien complicado, ¿verdad? Es cuando tenemos varias líneas de trabajo y queremos seguir abarcando más, 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 uh -huh. pero no hemos sido todavía excelentes en lo que estamos. Entonces, es, es complicado. Gracias. Un dicho coloquial... ¿Sí? Sintetizando que... lo que dice Maki, ¿Sí? el que mucho abarca, poco aprieta. Poco aprieta. <risa> Pero realmente, pues, y Maki hablaba un poco aquí de, del, del tema de la especialización, ¿no? Eh, pero yo, yo considero que es importante lo que el autor está plasmando en que realmente, pues, vamos a procurar que los hábitos de alguna medida se vuelvan subconscientes para ser más eficientes, claro. ¿no? Uh -huh. Pero al final nosotros tenemos que tomar decisiones de decir... ¿Cómo puedo continuar mejorando? ¿O cómo puedo hacer esa práctica deliberada? Y, y yo ayer, pues, eh, escuchando el, el capítulo y leyendo en esto, lo pensaba en nuestra relación con el Señor, cómo a veces se puede volver tan automática. Y decir, Así bueno, puede, puede ser que tenga ya muchos años de tener una relación con el Señor, o puede ser que tenga algunos años de haber leído la, la palabra o de congregarme y decir, ah, bueno, entonces ya, ya me las sé todas, Ay, ya sí. puedo, ya estoy. Uh -huh. Y nuestra vida no es así en ninguna de las áreas. De hecho, hace como dos o tres fines de semana tuve la oportunidad de escuchar a un buen maestro llamado Ricky Cise, donde nos decía la importancia de generar crisis y provocar nosotros la, la, las, las crisis, porque eso nos, nos conlleva a ciertos, a ciertos cambios. Y entonces, ¿qué ocurre? Hasta con los atletas profesionales a veces necesitan generar esa, esas crisis cambiándose de un equipo. Sí. ¿Sí? O sea, uh -huh. eh, esa incomodidad, ¿verdad? Sí. Y, y entonces necesitamos nosotros 
tener, tener esto, esto claro porque pues, al principio tal vez el rendimiento puede tener un comportamiento logarítmico. ¿Esto qué quiere decir? O sea, un brinco bastante, uh -huh. pero después se estabiliza. Se pone y hoy bastante. producción pues trae con nosotros dos gráficas que trae el libro, que yo les voy a pedir si las podemos ver ahí, porque es cómo nosotros pues podemos ir poniendo esta práctica deliberada en, en el camino y cómo alcanzar la maestría en un hábito. Y vamos a ver en pantalla que tenemos dos ejes, porque tenemos la automaticidad, que es lo que hablaba, pues la, el, el, el tema de que ya hacen automático, y tenemos aquí las, las repeticiones. Y entonces es esa línea de los hábitos y cómo pues, no es netamente logarítmica esta gráfica, pero sí tiene esa pendiente. Y también cómo podemos nosotros pues, alcanzar la maestría en un campo donde pues, vamos dando esos brincos eh, exponenciales. Hacia arriba, ¿verdad? Yo creo que es como nosotros podemos estar conscientes que necesitamos siempre estar viendo no solo la manera de hacerlo mejor, sino ponernos en situaciones que nos obliguen a verlo desde otra perspectiva o desde otro ángulo. Que es nos que, saquen de la zona de confort, ¿verdad? Qué y es difícil. Que decía, decía, o dice el autor, ¿verdad? <risa> Porque no decía, dice el autor, <risa> ¿cómo no va a ser más fácil? Mm. Lo que sucede es que este hábito desbloquea, y me gustó esa palabra de gamer, ya me, 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 ca ah, me yeah. cachó la atención, pero desbloquea ese siguiente nivel de esfuerzo o de mm -hmm. reto en el desempeño. Mm. Y eso nos va a llevar a tener una mejor eh, maestría, no solo en este hábito, sino en el esfuerzo que me va a tomar y en los resultados que me va a dar el siguiente. Y es que yo creo que en el capítulo 2 también veíamos que nosotros podemos tener una meta, pero realmente lo que va a ayudar con eso es tener el, el sistema de cómo hacemos mm. las cosas, ¿no? Mm. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, les quiero contar un hábito, algo muy sencillo, porque a veces también podemos hacerlo así como estamos hablando en el libro de los deportistas, pero pasémoslo a la vida de nosotros los... Los, 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 los no atletas. No atletas. Los no atletas. de alto. O sea, los no atletas. Directo al Cora. No, hombre, los no atletas profesionales, pues nosotros... Sí. O sea, yo, yo sé que esos son gran basquetbolista, ah, solo favor. no te remuneran por tu talento basquetbolista. Todavía no he llegado a que me yo sé que el tamaño nos, nos delata a todos acá, no somos basquetbolistas, pero bueno, yo, yo tenía el, el hábito realmente de que yo iba a una reunión, entonces iba manejando en el tráfico y ahora en Guatemala con este tráfico tan intenso, decía yo voy a pasar por comprarme un café, entonces uno pasa a, a, a cualquier lugar a comprar un café, al otro día o más tarde vuelves a pasar por otro, yo pasaba. Entonces, cuando empiezas a ver esos gastos hormiga, te das cuenta uh -huh. que ya formaste un hábito de gastos de hormiga. Entonces, cuando ya vas a ver al, al mes cuánto gastaste en café, te das cuenta que con eso pudiste haber comprado tres, cuatro libras de un excelente café. Una tu lo máquina haces, de café. Exacto. Lo haces en tu casa. Entonces dije, yo voy a cambiar este hábito, literalmente, porque era un hábito. Y no estoy diciendo que sea malo. Lo que estoy uh -huh. diciendo es, lo voy a mejorar. Entonces, compré café. Entonces, ahora lo, lo compro yo. Hice, tengo mi máquina. Y entonces programo la máquina y entonces ahí hago mi café. Entonces me obligué, que aunque yo tenía la ansiedad de tengo que pasar, no, por eso lo tengo en mi casa. Entonces lo, ahora lo hago en mi casa. Pero resulta que semanas después, ahora meses después, ya no siento la necesidad, no quiere decir que a veces no pase por algo, pero ya no siento la necesidad de hacer esa compra. Entonces ahora ya mejoré ese hábito. Entonces yo estoy feliz porque ahora yo hago mi café, me lo disfruto, me gusta hacerlo. Entonces, si, si a los que nos están escuchando, hay hábitos que tenemos regularmente y eso va a volver la maestría en nosotros. Repetirlo y repetirlo. Vamos a tener la ansiedad. ¿Y cuál es tu meta? Mi meta es bajar de peso, es tomar un mejor café, lo que quieras, pero tienes que tener un proceso para eso. Entonces, en el medio del proceso vas a tener la tentación de, de hacer lo que hacías antes o tener esa recompensa, como dice James Clear, pero es el tener ese proceso de hacerlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo. Gracias, y gracias. Yo no quiero Dios. sonar eh, religioso, pero sí quiero sonar eh, a, a realmente algo que siento de parte del Señor ahorita con lo que decía Nobel y regresando un poco a la importancia de nuestra relación con, con el Señor. Uh -huh. Porque realmente pues aquí el segmento cierra con que eh, uno de los aspectos más importantes del cambio de conducta es la identidad. Uh -huh. Entonces realmente pues o sea, este, este libro tiene un tema de... de, de de, de conducta, o sea, de psicología conductual, lo que estamos leyendo acá. Y, pero hace, hace ancla en la identidad y la identidad es algo mucho más profundo y mucho más bíblico que, que solo la, la conducta. Y ahorita escuchando a Nobel, yo pensaba pues, en, en un concepto que de verdad pues, podemos ahondar probablemente en el siguiente segmento, pero es el tema de 
que, que, que Dios tiene una identidad para nosotros, pero esa identidad viene acompañada también de unos nuevos nombres. Uh -huh, uh -huh. Y, y entonces como que el Señor nos va, no, no, quiero, no sé si es robusteciendo, pero no, nos va permitiendo profundizar o ahondar en esa identidad que tenemos de parte de Él. Y entonces yo pensaba en esto porque cuando nosotros ahondamos en esa amistad, así como la de Caleb que hablábamos en el segmento anterior, entonces como que Dios nos va permitiendo ir descubriendo más facetas de esa identidad que Él depositó en nosotros. Y entonces eso nos permite como que dar un paso más de fe, un paso más de, de, de fidelidad. Y entonces realmente nuestra identidad está cimentada en, en esa identidad espiritual del Padre. Y entonces nuestra, nuestra vida no se basa en lo que nosotros hacemos, sino en quiénes somos. Así de hecho, es. siempre es un error decidir Exacto. qué quiero hacer en lugar de en quién me quiero convertir. Uh -huh. Y entonces el tema es, cerrando esta temporada, ¿en quién nos queremos convertir nosotros? ¿Y en quién nos quiere convertir el Señor? ¿Cuál es esa persona que nosotros necesitamos sacar? Yo quiero invitarte a que podamos orar uh -huh. para que el Señor nos permita realmente salir de esta temporada. El poder de los hábitos, no solo con un deseo de un cambio de conducta, sino con una revelación de... de tener una perspectiva eterna de cuál es esa identidad que el Señor quiere que podamos vivir. Así que oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias por este espacio que hemos estado disfrutando esta temporada a lo largo de este mes, el poder de los hábitos. Pero queremos pedirte hoy, Señor, que tu Espíritu Santo, ahí a donde estamos cada uno, puedas hablarnos y revelarnos acerca de la identidad que tú tienes para nosotros. No la identidad que nosotros hemos tal vez construido o fabricado en base a acciones o a conductas o a influencias que hemos, que hemos percibido o nos hemos expuesto, sino que hoy realmente nos podemos acercar a ti y preguntarte, Señor, realmente, ¿cuál es ese diseño perfecto que tú tienes para nuestras vidas? Porque queremos aspirar a lo mejor que tú tienes para nosotros y que podamos imitar a tu Hijo Jesucristo en nuestras acciones, en nuestro diario vivir, pero sobre todo, Señor, en esa capacidad de estar convencidos que tú dices sobre nosotros, que somos tus hijos amados, a quienes tú te complaces, y que hoy podamos escuchar la voz del Padre para saber qué es lo que tú dices a cada uno de nuestros corazones. En tu nombre oramos. Amén. 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 amén, amén. Gracias, Jorge, por esa oración de... Creo nosotros ahora podemos llegar a Dios y decirle, bueno, ¿quién, quién dices tú? ¿Quién dices tú que soy? soy? ¿Verdad? Y comenzar a cimentar entonces esos eh, pasos de cambio sobre esa identidad. Y tal vez preguntarnos, decía, ¿verdad, Ricky? Sí. ¿Será que siento que valgo por lo que hago o siento que valgo porque soy hijo de Dios? Entonces, eso nos va a ayudar un poco, ¿verdad? <risa> Empezando por ahí a mejorar, ¿verdad? Así es, así es, Maki. Gracias a todos ustedes que han estado compartiendo ya, que están compartiendo con nosotros. Por acá tengo algunos mensajitos. Dice, buenos días, me ha enseñado a valorar y distinguir un buen hábito, puesto que la práctica hace al maestro, pero no había distinguido lo valioso que puede ser. Feliz día a todos, Antonio Chali. Amigos, muchos de ustedes ya están compartiendo uh -huh. porque les contamos que si usted comparte con nosotros cómo la temporada del poder de los hábitos ha impactado su vida, puede ser uno de tres ganadores. Uh -huh. Hoy vamos a tener tres libros, tres libros. Así que usted puede seguir compartiendo al más 502 30 43 88 88. Le mandamos un abrazo a todos los que van en carro ya ahí camino al colegio, a todos a aquellos. A todos los atletas ¿verdad? que sí a los hacen atletas ejercicio. que están haciendo ya no ejercicio. Atletas. Y los no atletas que también hacemos ejercicios. A todos Amigos. los que se están movilizando a través de los diferentes medios. A los que van corriendo A los que estén carro. vivos. A los que estén sí, tal vivos. Vez, tal vez en bus. En bus, donde quiera que vayan, amigos. O en helicóptero. Amigos, es viernes. Dios ha sido bueno. Dios está hablando a nuestros corazones y luego de este breve corte vamos a continuar con más en el final de temporada El Poder de los Hábitos. Esto es Vaya con Dios. El poder de los hábitos. Vaya con Dios. Hoy muchos guatemaltecos recibieron un mensaje de transformación a través de Vaya con Dios. Esto fue posible gracias al aporte mensual de los miembros de Illumina Club. Para continuar con este y otros proyectos, necesitamos de tu apoyo. Escribe un mensaje al WhatsApp 3074-2312. Lo que nos bendice puede bendecir a otros. 
¿Sabías qué? Para ahorrar en el consumo de gas propano en tu hogar, recuerda siempre tapar tus ollas y sartenes para una cocción más rápida. Esto permite un ahorro de hasta un 20%. Cocinar es mucho más que mezclar ingredientes. Es un acto de amor y dedicación que une familias. Este es un consejo de Dagas. Llama al 4001-9594. Dagas, el gas que da más. Protege los ojos y el corazón de tu familia cuidando el contenido que ven en sus teléfonos. Mientras nosotros protegemos tus dispositivos con los mejores accesorios con calidad y estilo. Contamos con novedosos gadgets, estuches y protectores de pantalla para proteger todo tipo de teléfonos y smartphones. Busca nuestra tienda en línea en las principales redes sociales como micelu.net. Escríbenos al WhatsApp 5516 3611 o visítanos en Ciudad Cayalá en el kiosco 6 de la fase 1. Micelu.net. ¿Sabías que el leasing te permite tener acceso a una amplia gama de equipos y maquinaria agrícola, industrial, tecnología y seguridad, entre otros? El leasing te da la oportunidad de equipar tu negocio sin afectar tu línea de crédito bancaria. Esto te permite expandir y hacer crecer tu negocio a la vez que disfrutas de los nuevos bienes sin el fuerte desembolso que supone una compra. Permítenos asesorarte en el arrendamiento de equipo, maquinaria o vehículos en Leasing S.A. Contáctanos al 5616-0199. Buen consejo, mantenga el agua y otros líquidos alejados de los equipos eléctricos y de las fuentes de electricidad. Importante, jamás vierta agua sobre un fuego eléctrico. Los extintores con etiqueta de clase C pueden utilizarse para este tipo de emergencias. Un consejo de Cat Plus, contamos con equipos garantizados de seguridad, ahorro y protección eléctricas. Cat Plus, generamos soluciones eléctricas. Llámenos 2204-9494. Si estás pensando en desarrollar un proyecto habitacional, es muy importante elaborar un flujo de efectivo de acuerdo al resultado de un estudio de mercado concienzudo para poder llegar a término en un tiempo correcto y con la utilidad esperada. Por lo que debes buscar una empresa que te brinde calidad, garantía y servicio. Forcowa, obras que duran toda la vida. Contáctanos 2202-3838. Están creciendo. Mejor que lo hagan con paso firme. Zapatos infantiles anatómicos Karins. Aportan movilidad y el ajuste necesario para piecitos en crecimiento. Recomendados por ortopedistas. De venta en Simán y Calzado Roy. O visítanos en karins.gt. Búscanos en Instagram como Vaya con Dios TV y encuentra contenido que transforma y edifica. Haz que tu día sea mejor en Vaya con Dios. Vaya con Dios. El poder de los hábitos. Amigos, gracias a Dios, hoy es viernes y estamos muy emocionados de poder estar ahí con todos y cada uno de ustedes. Agradecidos con el favor de su sintonía. Estamos iniciando mes y estamos terminando uh. temporada del poder de los hábitos, pero muy emocionados acá. O sea que nos faltaba que febrero tuviera 30. Sí, hombre, sí, hombre. <risa> eso, le, eso fue lo que les dije. <risa> Porque, Porque, eso fue... Eh, sí. ah. Jorge estaba diciendo que... Que podría ser viernes 30 de febrero, dijiste, sí. Pero, pero, amigos, pero hablando de 30 de febrero, viernes pero que no, hoy que 1, de marzo. 1 de marzo, queremos aprovechar y tener el privilegio de orar y bendecir la vida de Jorge Groteval, que está de cumpleaños. Gracias. Muy bien, felicidades. En tus 25 años de ministerio. <risa> <risa> ¿Y qué les parece, amigos? Si bendecimos la vida de Amén. Jorge, si oramos, lo bendecimos. Amén. Y, y bendecimos la vida, que el Señor te dé más años de vida y te siga prosperando en todo lo que estés haciendo. ¿Qué les parece si oramos y lo bendecimos? Oremos, por favor. Señor, gracias por la vida de Jorge Grotebol. Gracias porque sé que lo estás usando en donde tú lo tienes y Señor nos ha bendecido. Bendecimos la vida de su familia, Señor, de todos. Y que le llenes más de vida. Señor, que estos años que están por venir sean muchísimo mejores que los que ha vivido, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Así Amén. que felicidades, Jorge. No, ahí vamos a soplar la vela para que no se sí. quede. Eso. Sí. 
25. Muy bien. Vamos, gracias. Ahí. A ver, ¿Cuántos años tiene? A ver, Ajá, que adivinen cuántos años Mándale, tiene. Mándale, si usted sí. le atina, le regalamos el libro de... El que atine, le regalamos el libro. No, te regalamos la Biblia de Jorge. Oh. Ay, no, no se engañen, no tiene, no tiene 25. Pero, Esa cara de niño. Pero es bastante, bastante joven, pero con la juventud de Jorge y la fuerza de Jorge... Y la sabiduría. Tiene una sabiduría por, por sobre... Muchos. Eh, Sobrenatural. ¿Verdad? Así que de verdad bendecimos tu vida, Jorge. Sabes que sos un hermano para nosotros. Sabes cuánto te amamos. Significas eh, mucho y le damos gracias a Dios por el privilegio de crecer todos acá. Eh, bendecimos a tu familia, uh -huh. ¿verdad? Y es una alegría verte ser ese hombre de Dios eh, que, que estás siendo vos. Así que unidos eh, junto la, con la oración de Nobel para bendecirte y creyendo en que lo mejor está por venir Así para ustedes. Es. ¿Oíste, no. hermano? Muchas, muchas gracias y pues un gusto estar acá. La verdad que contento de estar en este cierre de la temporada porque sé que Dios quiere seguirnos hablando Así y realmente es. pues tenemos también ahí espacios eh, importantes para seguir aprovechando ahí Cultura BCD. Creo yo que tenemos uh -huh. ahí pues un evento importante que, que se viene. Así me, que me llega, me llega, Jorgito. Ahí vamos a... Eh, si usted quiere mandar regalitos y todo eso, lo puede hacer. <risa> Mándemelos a mí, ¿verdad? No, no, de hecho, yo estoy ansioso para ver qué nos mandó Mafi para sí, celebrar el Mafi, queso. Sí, Mafi, de Jorgito, sí, nuestra buena entonces, amiga y conductora aquí también, de seguro. Uh -huh. eh, sí, algo nos mandó. Está mandando pizza ahorita, Mafi, tranquila, o algo. <risa> Pero como dice a nuestro ver, buen sí. Ricky Marroquín, lean. Lean, bueno, jóvenes. Entonces, mire, no, cultura, cultura BCD. Eso, eso. Y es que tenemos a, a, mira, a mi Miklos eh, Lukacs, es que perdón por mi, por mi, mi traducción, pero eh, les quiero decir que está en Guatemala con una conferencia que es en defensa de mi familia, es una postura frente al globalismo y el progresismo, pero antes de decirles dónde va a ser y la fecha, les quiero contar que a quién va dirigido esto, y esto va dirigido a todos los que son líderes, si sos líder, por ejemplo, de alguna comunidad de jóvenes en una iglesia o algo, aquellos que están queriendo aprender, están en el, en el lugar de... Eh, eh, en el monte de la educación, están ahí haciendo algo, creo que no te puedes perder esta conferencia que creo que te va a dar herramientas para poder defender nuestra fe, para poder defender en lo que creemos, porque estamos ante ahora mismo un globalismo que nos está enseñando cosas que a lo mejor no estamos de acuerdo, y no está bien en mi caso, no estoy de acuerdo en muchas cosas, y creo que esto nos va a ayudar a tener herramientas para defender lo que está pasando. ¿Dónde va a ser? Va a ser este viernes 15 de marzo a las 10 de la mañana con admisión de 150 quetzales, lo cual te incluye el parqueo y el lugar será en el Centro Comercial Los Próceres, que es en la 18 calle 221, zona 10, en punto Próceres, sexto nivel. Van ahí, sexto nivel. Así que pueden adquirir sus entradas a www.vayacondios.tv. Así es, así es. Gracias, Nobel. Amigos, de verdad, enfatizamos en esta invitación. Creo que es un buen momento para seguir nosotros eh, aprendiendo y creciendo en cómo podemos y debemos defender a nuestra familia. Pero les cuento algo. Se desataron las redes ustedes. Sí. Están, pero están mandando un montón. Yo tengo por aquí algunos a ver, a ver. mensajitos. Dice, eh, buen día, Dios los bendiga. Esta temporada me ha hecho reflexionar realmente en lo importante de un hábito. He implementado la puntualidad. Leer la Biblia es una bendición. Dice atentamente Claudia Escobar. También dice por acá, doy gracias a Dios por este maravilloso y bendecido programa y por esta temporada de hábitos la cual ha sido edificante, motivante y desafiante, no solo las estrategias para formar nuevos hábitos, sino que también para evitar los malos. Gracias mm. por permitir que Dios nos hable a través de cada uno de ustedes. Dios los bendiga siempre. Saludos, Liz Barrera, de Ciudad San Cristóbal, zona 8 de mí. Ahí está, ¿ves? Ahí está, ¿desde dónde nos escuchan? <risa> y Maki. también aquí, mira, desde Patri Ana Patricia Martínez también nos escribe desde Shela y dice que la temporada de hábitos ha sido una gran bendición en su vida, que ha aprendido a que debe ser constante de modo en su vida y está cerrando puertas para lo que, lo que no es bueno para su vida y está comiendo más sano. Wow. Un ejemplo, dice, un ejemplo, estoy comiendo más sano y no compro nada que puede ser tentación para mí. Muy Así que algo sencillo, mira, simplemente no comprar las cosas que después... Para les mí son tentación las frutas y las verduras. Ah. Y, y también <risa> dice Alejandro, Alejandro Villagrán, dice, buenos días al super equipo de... ¡Vaya con Dios! ¡Eso! Eso. Les comento que aprendí esta semana que todos tenemos hábitos buenos o malos y que pequeños cambios provocan una gran diferencia a largo plazo 
pero es Dios quien nos da el equilibrio perfecto. Perfecto eso, Jorge. Sí, no, también algunos? seguimos aquí con algunos mensajes, como a Maki le gustan, nos saludan. Desde esta capa, Ay, Axel Brenes nos dice que eh, con la lectura del libro aprendí el, aprendió el hábito de adoptar hábitos pequeños y sorprendentes y los resultados sorprendentes que estos pueden detonar análogamente a los efectos que produce la energía atómica o nuclear. Wow. O sea, yeah. el concepto de hábitos atómicos o sea, pues entró ahí con... Ustedes, y también con desde San Juan Ostuncalco. Ay, eso está Chávez, difícil, ver, no me hubiera salido de <risa> Que este libro también ha sido muy especial para enseñarnos cómo ir formando hábitos. Todos los pasos han sido muy interesantes, pero le llamó mucho la atención lo de la ley invertida, la verdad acerca del talento, etcétera. Ahí vamos a pasar el, el examen ahorita en los próximos minutos para ver quiénes ganan el libro. A ver, ah, si va. se recuerdan ahí de las... Mira, y acá Vivi está diciendo que tenés 30 años. Ah, no, hombre, sí, Gloria. ¿Sí? ¿Va por ahí? Casi, no. casi. Sí. Va, Tenga sigan, fe. sigan preguntando, Tenga fe. sigan preguntando, entonces. No me hagan molestar a mi hermano, por favor, no, no. Pero mira, 32 dice Chico. Sigan sí, con la fe, la fe es Amigos, grande. sí creyeron que Jorge va a regalar, o sea, Jorge... La Biblia, es sí que lo siempre creyeron. lo ven con esa Biblia. Sí. Y, y en, en YouTube también tenemos aquí a Claudia Moscoso que nos dice que eh, los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas. Ay. Solo Dios nos renueva como las águilas cuando obedecemos y hacemos su voluntad. Así que doy gracias a Dios por sujetarme para alcanzarme. Así que realmente que el Señor continúe ahí renovando nuestras fuerzas para poder ver cómo Él va a seguir obrando. Pero como dijo ahí Ricky Marroquín, sí. aquí tenemos a Ricky, estuvo allá, pero aquí lo sentimos, Le ¿verdad? Leamos, amigos, estamos eh, ya terminando, estamos en esta temporada eh, El Poder de los Hábitos y recta final ya de Hábitos Atómicos de James Clear, un librazo y queremos invitarle a todos ustedes que eh, no solo nos quedemos con lo que leemos, sino que lo pongamos en, en práctica. práctica. Así que vamos a continuar con la lectura y le vamos Así a pedir es. a nuestra muy querida Maki. Desde que Argentina. Dirige. Desde Argentina. Desde Argentina para el mundo. <risa> y bueno, nos despedimos con este capítulo que dice cómo ¿Cómo romper las creencias que te frenan? Al principio, repetir, repetir un hábito es esencial para construir eh, evidencia de tu identidad deseada. Conforme aseguras esa nueva identidad, sin embargo, esas mismas creencias pueden frenarte e impedir que alcances el siguiente nivel de crecimiento. Cuando trabajas, cuando trabaja en tu contra, tu identidad crea orgullo que te impulsa a negar tus puntos débiles y a evitar que crezcas verdaderamente. Nos dice James Clear, entre más sagrada sea una idea para nosotros, entre más profundamente esté vinculada a nuestra identidad, más fuerte la defenderemos de la crítica. Entre más nos aferramos a una identidad, más difícil se vuelve crecer más allá de ella. Entre más permitas que una sola creencia te defina, menos serás capaz de adaptarte cuando la vida te presente desafíos. Si dedicas todo a convertirte en capitán del equipo o en socio de la firma o cualquier otra cosa, entonces la pérdida de esa faceta de tu vida te hará naufragar. Cuando te aferras demasiado a una identidad, te vuelves frágil. Si pierdes una cosa, te pierdes a ti mismo. Durante la mayor parte de mi juventud, ser atleta fue la parte más importante de mi identidad. Cuando terminó mi carrera como beisbolista, luché para poder encontrarme a mí mismo, dice James Clear. Cuando pasas tu vida entera definiéndote de una forma y esa forma desaparece, entonces, ¿quién eres en ese momento? Los veteranos, militares y ex empresarios reportan sentimientos similares. Si tu identidad está envuelta en la creencia yo soy un gran soldado, ¿qué sucede cuando, te, cuando tu servicio termina y tienes que volver a casa? Para muchos dueños de negocio, la identidad equivale a algo parecido como soy el director ejecutivo de o soy el fundador de. Si han pasado cada minuto trabajando en tu negocio, ¿cómo te sentirás después de vender tu compañía? Yo creo que eso es tan relevante. Sí. Que muchas veces cuando nos preguntan o sea, quién somos, decimos qué hacemos. La ¿no? Carrera. Ay, no, quiénes somos. Vamos a seguir aquí con la lectura del autor James Clear. Dice, la clave para mitigar estas pérdidas de Identidad consiste en redefinirte a ti mismo de tal manera que mantengas importantes aspectos de tu identidad, incluso si tu rol particular cambia. Soy un atleta. Se convierte en... 
soy la clase de persona que es fuerte mentalmente y ama los desafíos físicos, lo que estábamos hablando uh -huh. anteriormente. Uh -huh. Soy un gran soldado. Se transforma en soy el tipo de persona disciplinada, confiable y excelente para trabajar en equipo. Soy el director ejecutivo. Se traduce en soy el tipo de persona que construye y crea cosas. Uh -huh. Cuando se elige de manera efectiva, una identidad puede ser flexible en lugar de debilitadora. Como el agua que fluye alrededor de un obstáculo, tu identidad trabaja con las circunstancias cambiantes en lugar de trabajar en su contra. Los hábitos producen numerosos beneficios, pero el inconveniente es que pueden encerrarnos dentro de nuestros previos patrones de pensamientos y de acción, incluso cuando el mundo está cambiando a nuestro alrededor. Nada es permanente. La vida está cambiando constantemente. Así que necesitas verificar periódicamente para ver si tus viejos hábitos y creencias todavía te sirven. Hay una antigua parábola griega conocida como la paradoja de Sorites, que se refiere al efecto que una pequeña acción puede tener cuando se repite suficientes veces. ¿Puede una moneda volver rico a alguien? Si le das a una persona una pila de 10 monedas, no podrías afirmar que es rica. Pero, ¿qué pasa si añades otra pila? Y otra, y otra más. En algún momento tendrías que admitir que tu vida se transformó gracias a un pequeño cambio. El santo grial del cambio de hábitos no es 1% de mejora, sino 1000. Es un cúmulo de hábitos atómicos en pila, cada uno de los cuales es una unidad fundamental de todo el sistema. Al principio, las mejoras pequeñas pueden parecer carentes de sentido porque dan la impresión de desvanecerse bajo el, paso, el peso de un sistema. Igual que una moneda no te volverá rico, un cambio positivo como leer una página por día no producirá una diferencia notable. Gradualmente, sin embargo, conforme continúas acumulando capas de pequeños cambios unos sobre otros, los platillos de la balanza empiezan a moverse. Cada vez mejora, cada mejora equivale a añadir un grano en la arena del platillo positivo de la balanza, inclinando las cosas a tu favor si mantienes los hábitos y alcanzas un punto clave. El peso del sistema está trabajando para ti en lugar de hacerlo en tu contra. Algunas veces un hábito será difícil de recordar y entonces necesitarás hacerlo obvio. Otras veces no sentirás deseos de empezar a realizar tu hábito y tendrás que hacerlo atractivo. En muchos casos pensarás que tu hábito es muy complicado y tendrás que hacerlo sencillo. Y algunas veces no tendrás deseos de mantener tu hábito, así que tendrás que hacerlo satisfactorio. ¿Tú quieres empujar tus hábitos buenos del lado izquierdo del espectro al hacerlos obvios, atractivos, sencillos y satisfactorios? Por otro lado, ¿quieres agrupar tus malos hábitos en el lado derecho al hacerlos invisibles, poco atractivos, difíciles e insatisfactorios. Este es un proceso continuo. No hay línea de meta. No hay una solución permanente. Siempre que quieras mejorar, tendrás que recorrer las cuatro leyes de cambio de conducta hasta que encuentres el siguiente cuello de botella. Hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo sencillo, hacerlo satisfactorio. Avanzar y avanzar. Siempre busca, buscando la siguiente manera de ser 1% mejor. El secreto para obtener resultados que duren consiste en nunca, nunca dejar de hacer mejoras. Es notable el negocio que puede construir si no dejas de trabajar. Es notable el cuerpo que puedes llegar a tener si no dejas de entrenar. Es notable el conocimiento que puedes adquirir si no dejas de aprender. Son notables las amistades que puedes construir si no dejas de preocuparte por los demás. Los pequeños hábitos no se suman, los pequeños hábitos se componen. Ese es el poder de los hábitos atómicos. Pequeños cambios, resultados notables. ¡Wow! ¡Qué impresionante, amigos! Y así estamos terminando esta lectura de James Clear, Hábitos Atómicos. Eh, yo creo que Dios está haciendo algo en nosotros y nos inició retando este 2024 con eso de, bueno, miren, tienen que... Tienen que esperar que uh -huh. esta pueda ser un año que produzca diferencia en ustedes. Y ahora estamos hablando acerca de entender que estos hábitos, aquellos pequeños resultados que vamos componiendo nosotros a lo largo, el cual siempre es importante, no importando si era el primerito, si fue el último, todos han eh, emitido un peso re, eh, en el resultado 
lo que nos está diciendo es, esto puede cambiar nuestras vidas. Y lo que queremos invitarte siempre acá es, claro, hay un montón de aspectos en los cuales nosotros podemos conformar mejores hábitos, podemos dejar malos hábitos, pero ante todo quisiéramos siempre invitarte a que tomes en cuenta la vida espiritual, tu relación con Dios como el primer gran aspecto en donde tú debes enfocar tu, eh, tus hábitos, tu estilo de vida. ¿Por qué? Porque bien lo decía Jorge anteriormente, necesitamos fundamentar la identidad y sin una identidad y relación con Dios, nosotros vamos a estar navegando entre hábitos que, que después nos dejan vacíos, Maki. Ay, Pero sí. cuando lo hacemos en Dios, esos hábitos nos construyen. Miren, lo que pasa es que yo me recuerdo cuando recién me enfermé, ¿verdad? Y tuve que parar mi vida por completo, ¿verdad? Yo era mamá de grado del colegio de, de mis tres hijos, era, tenía una revista, andaba todo el día de presentación en presentación, daba conferencias y todo, y de repente no hacer nada, ¿verdad? Mm. Durante mucho tiempo me dañó bastante la identidad, pero yo creo que el Señor usó ese tiempo para que yo entendiera que yo no valía por lo que hacía, ¿verdad? Que yo no era valiosa porque era la mamá de grado, no era valiosa porque era la directora de una revista, sino que yo era valiosa porque era hija de Dios. Y me costó, ¿verdad? Porque cuando pasaron meses que yo no, tuve que, no pude hacer nada y que no podía salir de mi casa, pues que no me pudiera hacer el pelo, las uñas y todo. Y, y me miraba al espejo y no, no sabía quién era, ¿verdad? Eh, todo el día en pijama, acostumbrada a estar arreglada. Y entonces ahí el Señor pues tocó algo, una fibra bien profunda en mi ser y me hizo darme cuenta que toda mi vida había estado, eh, de, mi identidad estaba basada en lo que hacía mm. y no en quién yo era, ¿verdad? Entonces mi esposo, que no habla mucho, ¿verdad? En <risa> comparación mía, me dijo un día, lo que te pasa a vos es que tú siempre has pensado que vales por lo que haces y no por quién sos. Recordate quién sos. Y solo se fue, ¿verdad? Y me dejó con esa pregunta. Y yo me, me recuerdo. Espérate, espérate. Sí, me miré al espejo y me pregunté, ¿quién soy? ¿Quién soy? Y me recuerdo que me, me dije a mí misma, no me voy a mover de este espejo hasta que yo me vea a los ojos y sepa que soy hija de Dios. Mm. Y ahí me quedé muchos eh, minutos, ¿verdad? Y me di cuenta que ese día mi vida cambió para siempre, ¿verdad? Porque ya eh, yo no, no me sentía valiosa digamos, eh, por lo que hacía, sino por quien yo era. Y cambió todo. Fue un tiempo que, que cambió el, el, la... Espero que todos tengan algún día un encuentro así, ¿verdad? Con Dios, donde realmente pongas en la balanza toda tu vida, ¿verdad? Y, 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 y sepas qué es lo valioso. Porque a veces nos marea la, la vida, ¿verdad? Así y es. pensamos que valemos por cosas que son efímeras. Porque, como les digo, un trabajo se puede ir, un negocio se puede desaparecer, ¿verdad? Sí. Un puesto te lo pueden quitar en un día para el otro. Pero lo que tú sos en el Señor, eso es eterno y es para siempre. Y eso es lo que vale realmente. Gracias, Maki. Totalmente y así es de valioso. Entonces, aquí dice el, el autor que los hábitos producen numerosos beneficios, pero lo inconveniente es que pueden encerrarnos dentro de nuestros previos patrones de pensamiento y de acción, incluso cuando el mundo está cambiando a nuestro alrededor. Nada es permanente. Entonces, uh -huh. realmente aquí también, no en la lectura del libro, pero sí en la lectura de la palabra, el apóstol Pablo nos invita a que renovemos nuestra uh -huh. manera en la que pensamos. Y entonces nosotros constantemente tenemos que estar siendo transformados por el Espíritu Santo a través de la lectura de la palabra de, en, en, en cuanto a nuestra manera de pensar para no amoldarnos al mundo en el que estamos y que nuestra identidad no se basa, como bien decía Maki, en lo que hacemos, sino en quién somos. Y yo creo que esa es la invitación para el cierre de esta temporada, Así. que nosotros podamos realmente responder de, con el Señor, decir quién soy yo. Yo me recuerdo que pues, en los años que tuve el privilegio de poder estar con, con, en el Ministerio de Jóvenes, ayudándolos a muchos, pues yo, yo mismo recuerdo haber estado en bachillerato como con la inquietud de, bueno, Señor, ¿y cuál es el llamado que tú tienes para <risa> mi vida? Pero yo quería que esa respuesta, ese llamado, fuera en función de una actividad Ajá. y no a una característica o una naturaleza. Y después, cuando tuve la oportunidad de irme a vivir un año a, a, a Dallas a, para estar en un instituto bíblico, regresé de ahí con la convicción de que o sea, mi llamado yo lo puedo ejercer independientemente del lugar donde yo esté posicionado. Sí, sí. Entonces, realmente mi identidad se fundamenta más allá de uh -huh. una ubicación, de una locación, de una posición. 
Y tal vez esa es nuestra invitación. Que nosotros, cualquier decisión, cualquier hábito, pero sobre todo nuestra identidad, pueda estar fundamentada en el Señor, porque puestos pueden cambiar, geografías sí. pueden cambiar, circunstancias puede cambiar, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Así Lo decían es. al inicio del programa, las promesas del Señor son sí y amén. Así que de verdad que nos podemos acercar confiadamente al Señor y decir, Señor, ¿quién dices tú que soy? Y ese, qué, qué, qué excelente ese testimonio, Maki, que no te moviste del espejo hasta no poder responder esa pregunta. Sí, buen reto. No, ya estamos también por terminar y solo recordarles algo y es que en, hablando de los hábitos, ya que terminamos esta temporada, y es que la disciplina es hacer lo que debo de hacer aun cuando no tengas ganas. Ay, Literalmente, sí. a veces yo les puedo decir, yo no tengo ganas de orar, a veces no tengo ganas de leer la palabra del Señor y tengo que tener la disciplina de que tengo que ir, a veces solo quedarme callado y dejar que Dios me hable. Entonces, muchas veces no vas a tener ganas, eso te va a pasar. Pero si tienes esa disciplina, esa constancia, vas a ver resultados en cualquier área de tu vida. Pero lo que te quiero invitar, lo más importante que los resultados, los mejores que deberíamos de tener, es en nuestra alma, como decía Jorge, en lo eterno. Literalmente todos somos seres eternos y nosotros vamos a decidir dónde queremos pasar la eternidad. Y te quiero invitar que esa eternidad sea con Cristo Jesús. Así que eso es lo mejor que queremos dejarte a ti, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así es, gracias Nobel. Amigos, ¿Qué tal si tomamos un momento para orar? Así finalizamos este día, pero también esta temporada y le decimos, Dios, hoy nos acercamos a ti conscientes de algo. Necesitamos escuchar tu voz decir quién somos en ti. Así que hoy venimos pidiéndote de manera humilde que puedas hablar a nuestras vidas, que nos puedas dar esa palabra de, de aliento para poder permanecer en ti y que todos aquellos hábitos que debamos construir en esta siguiente temporada de vida vengan basados en una cosa, que es lo que tú dices de nosotros y lo que tú quieres para nosotros. Hoy te entregamos este tiempo y te decimos, Dios, estamos listos para hacer aquello que tú quieras que hagamos, pero ante todo estamos listos para ser quien tú dices que somos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Y amén. amén. Así es, amigos. Estamos te terminando temporada del Poder de los Hábitos. Estamos en viernes. ¡Woo! Terminando semana, pero también comenzando mes. Eso. Y hoy tenemos, a ver, vamos a ver, tenemos aquí ganadores. Pero antes de los ganadores, Maki, tenemos unos consejos. Y dice, la ventaja de los hábitos es que podemos hacer las cosas sin pensar. La desventaja es que podemos dejar de poner atención a los pequeños errores. Wow. Y también a ah, Jorge tiene algo que decirnos ahí. <risa> <risa> Dice James Clear en este, en este capítulo final, hábitos más práctica deliberada es igual a maestría. ¿no? Así es. Y la reflexión y la revisión son procesos que te permiten permanecer consistentemente en tu desempeño a lo largo del tiempo. Así es. ¿Qué dice Hebreos 10? Por lo tanto, no pierdan la confianza que lleva consigo una gran recompensa. Lo que ustedes necesitan uh -huh. es tener paciencia. Escuche bien, paciencia. Para que una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido darnos. Hebreos 10, 35 y 36. Y así, amigos, les queremos entonces eh, dejar con los ganadores del día de hoy. ¡Ay, de, de temporada. Vamos Eso, a ver quiénes vamos, ganaron. Ahí vienen, Maki, ¿quiénes son? Walter Herrera, Lisbeth Diegues y Airo Cruz. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Eso, muy bien! ¡Bravo! Se ganaron, se ganaron su libro. Uh. Estamos eh, agradecidos, emocionados. Un poquito triste porque algunos querían el libro, pero... Y ¿verdad? bueno... Eh, pero no lo puedes puede adquirir estar. a través de libros a domicilio. Ah, muy bien, muy bien. Gracias, Jorge. Cómprelo, gracias. Amigos, estamos terminando esta temporada, esta semana. Muy emocionados de invitarle. El lunes in iniciamos un nuevo libro, nueva temporada, pero les dejamos también este consejo para este fin de semana. Es un buen tiempo para reunirse uh -huh. junto con su familia y congregarse. Vaya a una iglesia, tome un tiempo para crecer en Dios y disfrutar lo que Dios quiere decir a ustedes. Y bueno, por último, le vamos a dejar este consejo. No vaya solo, no vaya mal acompañado y todos decimos <risa> ¡Vaya, ¡Vaya con, con Dios! Dios! ¡Dios me bendiga! Uh -huh. ¡Feliz viernes! Uh -huh. ¡Es viernes! Yes. <risa> <risa>